हेलो फ्रेंड्स शिशु शरण्या वेलकम बैक टू मई चानल सो योजे मन सैकालजी एबिंगुअस फर्गटिंग थीरी गुरी इन डीटेल दूसम यह थीरी मन टू थौज सिक्सटी अं टू थी क्वेश्चन अने अगर सो जाग्रत नोट्स प्रिपेर चुस्कू ची अंदर कई चाने फस्ट टाइम खचिंग झानल सब्सक्रैब् चुस्को वीडियो एंड वर को चूँ अं वीडियो कच्चे खचिंग लैक चाहिए अल्लेट्स गेट स्टार्ट सो इन मन एबिंगवास फर्गेटिंग थीरी गुरी माटड़ती थीरी मन केवर एबिंगवास अने पर्सन इच्छा इतना जर्मन सैकालजिस्ट इतने लाइफ टाइम गुरी माटड़ते जा फोर्टी फिफ्टी फिब्रवरी ट्वेंटी सिक्स नयी नाट नईन चलो सो थी मोतम देंट उसे ह्यूमन मेमरी गुरी उ सो इन एबिंगवास देन पैन एक्सपरमेंटे मन की थीरी इच्छा अतन मीदे अत एक्सपरमेंटको मन की थीरी अने सो एबिंगवास एम चाड़े और टापिक ने टापिक तरवा वावी मिनट की नेक दुर्तनी वन अवर की नेक दुर्तनी वन डे की एंत टू डेस के सिक्स डेस के सो चाने पैन वन डे के सिक्स डेस के सो इला अतन मीद अत एक्सपरमेंटको मैथमेटिकल क्यालक्युशन अभी नोटेक सो इतना एबिंगवास अने दे फेमस अंटे अतन फोगटिंग कव की सो मशी और ने मेल मेल अभी किवैज चेयक उ दाने कनक मल्लोस मन चवनी रिवैज चयकते मेल मेल आ टापिक अने मन मरचिपोता सो दीन पैन फोगटिंग कव अने सो एबिंगवर्स फोगटिंग कव की स्पेसिंग एफेक्ट की चला फेमस एट देम टाइम मनीषी ई मीन ह्यूमन मेमरी पैन रिसर्च फस्ट सैकालजिस्ट मन एबिंगवर्स अं लर्ग कर्व डिस्क्रैब फस्ट पर्सन एवर मन एबिंगवर्स सो इन फर्गेटिंग कर्व ग स्पेसिंग एफेक्ट गाटाते फर्गेटिंग कर्व सो इतना कर्व इच्छा सो और रोजु फर् सपोज यह ने टापिक ने थीरी चुनाव अक सो चुक हड्रेड पर्सेंट मत अर्थम हो सो चवी मिनट की ना फिफ्टी एट पर्सेंट मतमे गुर्त चंड्रेड पर्सेंट ट्वेंटी मिनट तरह इप्ड नीन सिक्स की चुनाव सिक्स ट्वेंटी की ना गुर्त इंत फिफ्टी एट पर्सेंट मतमे गुर्त वन अवर् फारटी फोर पर्सेंट मतमे गुर्त चुना नईन अवर्स की थर्टी सिक्स पर्सेंट मतमे गुर्त चुना वन डे तरह सिक्स की चुकना रेप मल्ल सिक्स की यानी रेप चलते ई मीन रेप चुक नैन एंतर गुर्त चूस थर्टी थ्री पर्सेंट मतमे गुर्त चुना टू डेस् तरवा अंत चे एलुन कैक्सक ने ई मीन चुना हड्रेड पर्सेंट ट्वेंटी एट पर्सेंट मतमे गुर्त सिक्स डेस्ट ट्वेंटी फाइव पर्सेंट ट्वेंटी वन डेस् की थर्टी वन पर्सेंट गुर्त सो दी कर्व रूप में ड्रा चार सो दाने फर्गेटिंग कर्व अटू उठर सो इन दीन गुरी माटड़ते इन इन जनरल मनमंदर अंत इप्ड चलकनामेंटे रेपी मोतम एलुकी सिक्स डेस् वन मं तर इंको टू थ्री मंथ तर इंका टापिक मर्चिपत अद असल अभी मल्लोस केवांटी सो स्पेसिंग एफेक्ट अने दिन गुरी माटड़ता एवर एबिंगवर्स सो स्पेसिंग एफेक्टे इपड़ूरोज नैन टापिक पदों सिक्स ओ क्लाक टापिक ने ईवनिंग नईट ओसार रिवैजनको रेपी बात सो स्पेसिंग एफेक्टे एंत फ्रीक्वे नैन दाने रिवैजना मल्लोस बुक् ओपन सारी नैन रिवैजन अगर्त मल्ल रिवैजी मल्ल बात मल्ल रिवैजी मल्ल बात सो दी स्पेसिंग एफेक्ट अटर सो एपड़ते मन रिवैजेसो अदी मन फर्गेटिंग कव पैन एफेक्ट अने चूपड़ी सो इन नैन नई मल्लोस रिवैजनको रे पोदन की एक्वे गुर्त रिवैज चयकते ना गुर्तो रिवैज तरह दाने कहीं गुर्त सो स्पेसिंग एफेक्ट अने दीन पैन एफेक्ट अने चूपी नीवैज रिविजन एस्ना अभी ना फर्गेटिंग कव पैन एफेक्ट अने चूपड़ी इधी स्पेसिंग एफेक्ट 
సో ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ దీన్ని మనం స్కూల్లో ఎలా అప్లై చేస్తూ ఉంటాం క్లాస్ రూమ్లో ఎలా అప్లై చేస్తూ ఉంటాం సో పిల్లలకి ఎప్పుడైనా సరే నేను ఫస్ట్ ఏదైతే టీచ్ చేశానో లాస్ట్ ఏదైతే టీచ్ చేశానో ఈ రెండే బాగా గుర్తుంటాయి సో ఎబ్బింగోస్ ఏమంటారంటే ఏదైనా టఫ్ టాపిక్ కొంచెం పెద్ద టాపిక్ కానీ కొంచెం డిఫికల్ట్ టాపిక్ ఉంది అంటే దాన్ని ఫస్టే పిల్లలకి చెప్పి మళ్ళీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఆ టాపిక్ అనేది రివైజ్ చేయాలి ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేయాలి అప్పుడు పిల్లలకి బాగా గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి అనుకోండి ఎవ్రీ డే లేదంటే టూ డేస్కి ఒకసారి రివిజన్ మొత్తం సిలబస్ ఫర్ సపోజ్ టూ యూనిట్స్ కానీ త్రీ యూనిట్స్ కానీ మనకి ఎగ్జామ్ ఉంది అనుకోండి టూ డేస్కి ఒకసారో వన్ డేకి ఒకసారో మొత్తం త్రీ యూనిట్స్ చదివిపియండి ఫ్రీక్వెంట్గా రీసెంట్గా వాళ్ళు ఏదైతే చదువుతుంటారో వాళ్ళకి అదే బాగా గుర్తుంటుంది సో రివిజన్ అనేది పిల్లలకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏదైతే టీచ్ చేస్తున్నారో దాన్నే మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఇలా చేసినట్లయితే పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఇన్ జనరల్గా అయినా సరే టాపిక్ అనేది ఎక్కువగా గుర్తుంటుంది సో మీరు టెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడితే ఈ పర్సంటేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎట్ ద సేమ్ టైం క్వశ్చన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు చదివి ఆన్సర్ అనేది టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి చదివిన తరువాత చదివిన ట్వంటీ మినిట్స్కి ఇదంతా ఏంటిది రివైజ్ చెయ్యకపోతే రివైజ్ చెయ్యకుండా ఉంటే చదివిన ట్వంటీ మినిట్స్కి నాకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ గుర్తుంటుంది చదివిన వన్ అవర్కి ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ గుర్తుంటుంది రిమెంబర్ గుర్తుండడం ఫర్గెటింగ్ కాదు సో ఇక్కడ మనం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మనకు గుర్తుంటుంది అంటే ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ మర్చిపోయాము అని అర్థం సో పర్సంటేజెస్ అనేవి సరిగ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి చదివిన నైన్ అవర్స్కి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వన్ డేకి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ టూ డేస్కి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సిక్స్ డేకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ వన్ డేస్కి థర్టీ వన్ పర్సెంట్ గుర్తుంటుంది సో ఈ పర్సంటేజెస్ అనేవి టెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ పర్సంటేజెసే చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టార్ పెట్టుకోండి సో దీనిపైన మన టెట్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి అడిగారు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గురించి మాట్లాడితే ఇది మనకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ పేపర్ వన్లో అడిగిన క్వశ్చన్ సో అకార్డింగ్ టు ఎబింగ్ వర్స్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫర్గెటింగ్ ఆఫ్ ద లర్న్ మెటీరియల్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సిక్స్ డే ఈజ్ ఎబింగస్ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి తాను నేర్చుకున్న దానిలో ఆరవ రోజు చివరకు జరిగే విస్మృతి శాతం ఎంత ఇక్కడ ఏం అడిగాడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫర్గెటింగ్ అడిగాడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ కాదు సో సిక్స్ డేకి మనకు యాక్చువల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గుర్తుంటుంది అతను ఏం అడిగాడు ఎంత మర్చిపోతాము అన్నది అడిగాడు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గుర్తుంటుంది అంటే ఎంత పర్సెంట్ నేను మర్చిపోయినట్టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను మర్చిపోయాను అని అర్థం సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు క్వశ్చన్ అనేది సరిగ్గా చదవండి ఇక్కడ మనకి థీరీలో ఏమిచ్చాడు ఎంత గుర్తుంటుందో ఇచ్చాడు ఎగ్జామ్లో ఏం అడిగాడు ఎంత మర్చిపోతామో అడిగాడు సో పర్సంటేజెస్ అనేవి సరిగ్గా క్వశ్చన్ ఒకటికి రెండు సార్లు చదివి ఆన్సర్ అనేది టిక్ చేయాలి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సిక్స్ డే అనేసరికి మనం సడన్గా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టిక్ చేయదు వన్ మార్క్ మనం అక్కడ లాస్ అవుతూ ఉంటాము సో ఇది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ పేపర్ వన్లో అడిగిన క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్ టూలో అడిగిన క్వశ్చన్ సో అకార్డింగ్ టు ఎబింగర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఫర్గెటింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సో చదువుకున్న ఎంతసేపటికి లేదంటే ఎన్ని రోజులకి రేట్ ఆఫ్ ఫర్గెటింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దేని తర్వాత ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మనం ఎక్కువ మర్చిపోయామా వన్ అవర్ తర్వాత ఎక్కువ మర్చిపోయామా నైన్ అవర్స్ తర్వాత ఎక్కువ మర్చిపోయామా సో ఇలా ఎంతసేపటికి మన రేట్ ఆఫ్ ఫర్గెటింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది మోర్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఎబింగర్స్ ప్రకారం విస్మృతి రేటు దీని తక్షణమే ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత నేను ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ గుర్తుంచుకుంటున్నానంటే ఎంత పర్సెంట్ నేను మర్చిపోయినట్టు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ నేను ఇక్కడ మర్చిపోయినట్టు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ మర్చిపోయినట్టు థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ నాకు గుర్తుంది అంటే ఎంత మర్చిపోయినట్టు సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మర్చిపోయాను అని అర్థం థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ మర్చిపోయానని అర్థం ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ మర్చిపోయానని అర్థం ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్
सिक्टी नईन पर्सेंट मरचिपोया अन अर्थम सो दे तरवा रेट आफ फर्गेटिंग अनेकगा इकड़ फारटी टू पर्सेंट इकड़ फिफ्टी सिक्स पर्सेंट इकड़ सिक्सटी फोर पर्सेंट सी टू पर्सेंट सी फाइव पर्सेंट सिक्टी नईन पर्सेंट सो दे तरवा रेट आफ फर्गेटिंग अने फारी टू फिफ्टी सिक्सटी फोर सी टू सी फाइव सिक्सटी नई सी फाइव अने इकड़े अंत दिन तरवा एक्व मचिपोन आफ्टर टू डेस् सो टू डेस् के सी टू पर्सेंट गुर्त ई मीन सी टू पर्सेंट मचिपो टू डेस् तरवा सी फाइव पर्सेंट मर्चिपो सो इक आंसर टू डेस् आफ् लर्ग सो अकॉर्ंग टू एबिंगोज रेट आफ फर्गेटिंग ईज मोर् इमीडियटली आफ्टर टू डेस् आफ् लर्ग टू डेस् तरह नैन सी फाइव पर्सेंट मर्चिपो सो इक करेक्ट आसर वे टू डेस् आफ् लर्ग अभ्यस रोज तरवा सो इध फ्रेंड्स वीडियो यह वीडियो कच्चे खचिता लाइक चेक शेर चैनी अं सब्सक्रैबी मेला डाउट्स कमेंट सैक्नों कमेंटी थैंक यू सो मच फर्वाचिंग